Nakita Maraman. natin guys. Maraman. Narinig natin yung Kosil pero nakarangan lang din naman ng padera. Habang nakaabang dito, ginamit na Nag-voice. yung uh, Zaman Force dahil Tore pala ang gusto ko hanin. Oh! Okay. Napakaganda ang final slash. Sa mga pa ng wild charge pero may sagot. Sabi nila may Tether Realm. Tapos nandito na nga. Kilis pa nila para kay Fiu. Dalawa patay para sa na Echo. Pwede diretsyo yun yung Tore dito sa may bandang ibaba. Dahil kompleto pa ang players na AP Pren. Tatlo ang kailangan dumipensa para sa Echo ngayon. Na Meron pa minion wave sa may bandang kitna. Napakawa. Wala silang damage. Walang damage ang Echo dito. Tatlo lang na iwan. In the bulto. Kaya bang defense na mga Orgas to. Parang hindi yata sa mat. Pero si Kyle DC ginamit ng energy eruption. At paaalisin. Palalayuin mga si Saji doon sa moment na yun. Oh, si Benny Kuti na pipili na dito dumipensa. Pero nakita natin from DC. Tumayo na yata. And for this one, hindi pa rin matatalo. Ang mga Hive, ang mga Beast, AP Bren wins the series. Ni Kim na, oh, yung uh, uh, nag-anly Chrono Dash Zaman Force na siya if ever. Siguro, Hindi mo na may iwasan ni mga kawayan dun. Kaja is open on that part, but then again, Echo, they gave it their all. And they're gonna bow out for this one. Binigyan na tayo ng malupit na laban, the Orcas. Exiting our stage for our star match of the night. Wow. Binigay nila lahat, lalo-lalo na nung game 2 na yon. Pero, dito nila pinatunayan na Gods do bleed sa eSports. Napakalit, the dawn of the champions. Bigyan na natin kay Mara Aquino at Hans kasama ang winning team, AP Bren. Goodness! Give it up for AP Bren! Ang galing! This was the most, there's a reason why this was the most anticipated match of the regular it season. It was, and I am sure that you guys learned so much from that matchup, Kyle. Uh, I would like to give this to you. Kasi, gaya nga nang nabanggit namin, ito yung isa sa mga pinaka-inaabangang matches of the season. Where there are some differences in the way you prepared. Kasi, kita namin kanina parang mas engaged kayo, especially with that loss. Na, tagal nyo hindi natalo. Pero now, how did you adjust to it para sa game 3? Um, nanap lang po namin yung mga mali namin ng game 2, tapos itagyan po namin ng para hindi na po namin gawin. So, nung natalo po kami ng game 2, gumawi na lang po kami agad. Yung nag-debate po, hindi po stop. You know, you haven't lost in a long time. How does it feel for you, specifically, na sayang yung moment na yun? How does it feel na parang ang tagal nyo kasing hindi naranasan? Eh? Um, sa esports po, say, normal lang naman po matalo. So, normal lang po sa'yo matalo. So, Gusto ko na ituloy yung kay Flap. Yes, Flap! Kasi yung tanong ko kay Flap this time, yung motivation is already there. Thinking about the future. Para sa mga future, uh, para sa kung sa sino man yung magre-represent ng Pilipinas sa darating ng MSC at lahat ng mga makakalaban nyo doon, ano sa tingin mo yung message na pwede mong ibigay sa kanila just by this matchup alone? Just Oo by ma. this series Kasi alone? Kasi sabi nila, boring daw ang Pilipinas. So, sa lahat ng mga nanonood, future mga kalaban. Anong message mo sa kanila? Kung sinasabi nilang boring yung MPL sa Pilipinas, mas magiging boring pag naging kalaban namin sila. Oh! And, and I rest my case. <laughs> and and that, that closes the interview.